ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெக்ஸிம் லேர்னிங் நீங்கள் பிஜிடிஆப் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் நம்ம நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய மியூசிக்கு வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இதுவும் அதில் ஒன்று தான் நம்ம இன்றைக்கி யூனிட் டூவில் வர்ற ஹீம் டு அட்வர்சிட்டி பை தாமஸ் கிரே அண்ட் ஓட் டு ஈவினிங் பை வில்லியம் காலின்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு போயம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் உங்களுக்கு சம்மரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி எம்சிக்யூஸ் கொடுக்குறேன் இது உண்மையிலே உங்களுக்கு வேல்யூபுளாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் நீங்கள் புதுசாக இந்த சேனலை பார்க்குறவங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் தாமஸ் கிரேவோட ஹீம் டு அட்வர்சிட்டி அப்படின்ற போயத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த போயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அட்வர்சிட்டி மீன்ஸ் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ வாழ்க்கையில் நிறையா துன்பங்கள் வரும் அது எதனால் எப்படி அதை சமாளிக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து இந்த போயமில் சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த போயட் வந்து இந்த அட்வர்சிட்டிவே ஒரு காட் மாதிரி நமக்கு டெபிக் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஏன் அப்படின்னா ஹீம் அப்படின்றது இட் இஸ் ஏ சாங் டு ப்ரைஸ் காட் இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து ஹீம் டு அட்வர்சிட்டி தட் மீன்ஸ் ஈஸ் அட்வர்சிட்டி அ காட் அட்வர்சிட்டி ஒரு கடவுளா அப்படின்ற கொஸ்டின் நமக்குள்ளே எழும் இல்லையா எஸ் தாமஸ் கிரே பர்சானிஃபைஸ் த அட்வர்சிட்டி ஸோ அட்வர்சிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஜூபிட்டர் இன் த நேம் ஆஃப் ஜோ ஹவ் எப்படி ஜூபிட்டர் கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹி சேஸ் அட்வர்சிட்டி இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் ஜோ ஆர் ஜூபிட்டர் அதாவது ஜூபிட்டருக்கு ஜோவ் அப்படின்ட்டு இவர் பேர் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த போயமில் ஜோவ் மீன்ஸ் ஜூபிட்டர் ஸோ ஜூபிட்டர் மித்தாலஜிலலாம் பார்த்தோம்னா ஹி இஸ் டெபிக்டட் அஸ் த சுப்ரீம் காட் அண்ட் சுப்ரீம் பவர் இல்லையா ஸோ அப்படி ஒரு சுப்ரீம் பவர் வந்து ஜூபிட்டராக இருக்கிறதுனால அட்வர்சிட்டியை வந்து ஜூபிட்டரோட டாட்டர் அப்படின்னு பர்சனிஃபை பண்ணுறாரு அதனால தான் இங்கே வந்து திஸ் ஹீ மீஸ் அட்ரஸ் டு அட்வர்சிட்டி So, this poem is made of 6 stanzas with 8 lines each. 6 stanzas இருக்கு, ஒரு ஒரு stanzasலியும் 8 lines இருக்கு. இதோட rhyming scheme பாத்தம் நான் A, B, A, B, C, C, D, D. We saw adversity is the daughter of Jove or Jupiter. Jove, Jupiter, ரண்டு ஒன்னுதான் நம்ம போயம்ல Jove அப்படின் குடுத்திருக்காரு. இங்கே ஜோவ் மீன்ஸ் ஜூபிட்டர் வி நோ ஜோவ் இஸ் த சுப்ரீம் பவர் ஆஃப் காட் அப்போ அவருடைய டாட்டராக இருக்கிற இந்த அட்வர்சிட்டிக்கும் நிறைய பவர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஷீ ஹேஸ் த பவர் டு சப்டியூ ஹியூமன் ஹார்ட்ஸ் சப்டியூ மீன்ஸ் பிரிங்கிங் அண்டர் த கண்ட்ரோல் தட் மீன்ஸ் அட்வர்சிட்டி ஹேஸ் அ பவர் டு பிரிங் த பீப்புள் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஐ மீன் த பிரிங் த ஹியூமன் ஹார்ட்ஸ் So, she uses her authority or power on the evil-minded persons in a merciless way. That is, they are very just. Who is the adversity? That is why she dominates the evil-minded persons. That is why the evil-minded persons will be getting the adversity. I mean, the difficult situations. Usually, we know that we will be able to do good things and good things. கெட்டது நினைக்கிறவங்களுக்கு கெட்டது தான் நடக்கும் இல்லையா ஸோ இன் திஸ் வே ஷி இன்ஃப்ளிக்ஸ் எ சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் அப்பான் த ஈவில் டுவர்ஸ் தப்பு செய்கிறவங்க ஒரு நாளும் தப்பிக்கவே முடியாது தே வில் அண்டர் கோ த பனிஷ்மெண்ட் த டாட்டர் ஆஃப் ஜோ டாட்டர் ஆஃப் ஜோவ் யார் அட்வர்சிட்டி ஸோ ஷி இஸ் சென்ட் டவுன் ஃப்ரம் ஹெவன் டு மோல் த கேரக்டர் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ இந்த மாதிரி துன்பங்கள் கொடுக்கும் போது என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட ஈவில் மைண்ட் எல்லாமே மாறும் இல்லையா ஸோ தே ஸ்டார்ட் டு ரிப்பென்ட் தம் செல்ஸ் அவங்களுடைய கெட்ட குணங்கள்லேருந்து அவங்க மாறுவாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா அட்வர்சிட்டியை நம்ம எப்போவுமே ஒதுக்கி தான் வைக்கணுமா கான் வி பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் அட்வர்சிட்டி இந்த கொஷினுக்கு நம்மளோட பாயிட் கொடுக்குற ஆன்சர் எஸ் தேர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ கேன் ஸ்டே வித் த அட்வர்சிட்டி அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த வைஸ் பர்சன்ஸ் அதாவது புத்திசாலிகள் புத்திசாலிகள் எப்போவுமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க தீங்கு நினைக்க மாட்டாங்க அதே போல் த மெலாங்கலி பர்சன்ஸ் மெலாங்கலி 
அப்படின்னா சோகமாக இருக்கிறவங்க ஜாய்லெஸ் அதாவது ஹாப்பியே இல்லாமல் வாழ்க்கையில் எப்போவுமே துன்பமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மேலும் அட்வர்சிட்டி வந்து துன்பத்தை கொடுக்காது இல்லையா ஸோ கொஞ்ச நாள் துன்பம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதிலிருந்து விடுதலை ஆகிடுவாங்க தென் த சேரிட்டபிள் பர்சன்ஸ் மற்றவங்களுக்கு உதவுகிற குணமுள்ள மக்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் அட்வர்சிட்டி வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் ஜஸ்டிஸ் மைண்டட் எல்லாத்தையும் நியாயமாக செய்கிறவங்க சிம்பத்தட்டிக் பர்சன்ஸ் மற்றவங்க மேலே இரக்கம் காட்டுறவங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே அட்வர்சிட்டி கூட எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம் கொஞ்ச காலம் துன்பம் வந்தாலும் அவங்க பயப்பட தேவையில்லை அதிலிருந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு போயட் சொல்கிறார் அவர் இந்த போயமில் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் அட்வர்சிட்டியை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாரு அதாவது ஒரு சில விஷயங்களை அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு அது என்னது அப்படின்னா He wanted to be guided by adversity by without appearing before him. ஏன்னா அந்த துன்பம் அப்படின்றத பார்க்க அவருக்கு பயம் அதனால் என்ன செய்கிறாரு என்னை வந்து வாழ்க்கையில் கைட் பண்ணட்டும் ஆனால் என் முன்னாடி வர வேண்டாம் ஸோ தட் மீன்ஸ் ஹி டசன் வாண்ட் டு ஃபேஸ் த அட்வர்சிட்டி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் பார்த்தீங்கன்னா த பாயிண்ட் ரெக்வஸ்ட் த அட்வர்சிட்டி டு அடாப்ட் இய கைண்ட் மைல்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் ஹிம் ஓகே கொஞ்சம் துன்பங்கள் வரட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரட்டும் ஆனால் லெட் இட் பி வெரி சாஃப்ட் அண்ட் மைல்டு அது கைண்டாக இருக்கட்டும் மைல்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கட்டும் அப்போ நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அகெயின் ஹி அப்பீல்ஸ் டு திஸ் காடஸ் அதாவது இவங்க அட்வர்சிட்டி யார் டாட்டர் ஆஃப் ஜூபிட்டர் இல்லையா ஸோ ஹி கால்ஸ் ஹர் as goddess appa and the goddess kitta avar enna solraru the adversity can appear to me not like a monstrous but soft for not to hurt him so or bayangaramana uruvathma bayangaramana thotrathoda engitta varavenda but at the same time let it be soft so on the whole avar enna solraru appdin paathamna இந்த பாயிண்ட் டசன் ஆஸ்க் ஃபார் ட்ரபுள் ஃப்ரீ லைஃப் எனக்கு துன்பமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாம் பட் அதே சமயத்தில் நிறையா துன்பமும் வேண்டாம் ஸோ கொஞ்சம் துன்பம் வரட்டும் ஸோ லெட் இட் பி சாஃப்ட் லெட் இட் நாட் ஹர்ட் மீ அப்படின்ட்டு இந்த போயமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு இந்த போயமோட எம்சிக்கு பார்த்துருவோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஹீம் மீன்ஸ் டேஷ் இட் இஸ் அ சாங் ஆஃப் ப்ரைஸ் டு காட் Question number 2 Job means dash Job means Jupiter Question number 3 The rhyming scheme of the poem is dash A B A B C C D D Question number 4 Adversity is the dash of Job or Jupiter Adversity is the daughter daughter of job or jupiter question number 5 him to adversity is written by dash of course you know the answer it is thomas gray question number 6 in the poem him to adversity the him is used in praise of dash yes here it is used in the praise of adversity question number 7 the first four stanzas of him to adversity are dash and dash the first four stanzas of him to adversity are impersonal or objective adavadhu in the first four stanzas la avaru vandu poduvana karuthukala dhaan pesuraaru poduvana adversity poduva eppadi எல்லோரும் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுவார் அதனால் அது வந்து இம்பர்சனல் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் த லாஸ்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீம் டு அட்வர்சிட்டி ஆர் டேஷ் அண்ட் டேஷ் த ஆன்சர் இஸ் பர்சனல் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் எஸ் இந்த லாஸ்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ஸ் அதாவது ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ஸில் இந்த பாயிட் வந்து என்ன செய்கிறாரு அவருக்காக தான் பேசுகிறாரு அவர்கிட்ட அன்பாக இருக்கணும் அவர்கிட்ட சாஃப்டாக இருக்கணும் அவரை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி பேசுவார் ஸோ இந்த அட்வர்சிட்டி ஷுட் நாட் அப்பியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ லைக் ஏ மான்ஸ்ட்ரஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறார் ஸோ இட் இஸ் பர்சனல் பர்சனல் டு த பாயட் 
and it is subjective question number 9 daughter of dash relentless power daughter of jove jove nu irukum illati jupiter irukum rendu me unnadam question number 10 with patience many a year she bore this lines are from dash it is him to adversity ஸோ நம்ம போயம் செப்பரேட்டாக பார்க்கும் போது இந்த லைன்ஸ் இந்த போயமில் தான் அப்படின்றது தெரியும் பட் ஆன் த ஹோல் பார்க்கும் போது வி கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி போயம் லைன்ஸை அடிக்கடி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் கொஷின் நம்பர் லெவன் வேர்ச்சுவஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் டாட் பை தேர் டேஷ் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் வேர்ச்சுவஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் டாட் பை தேர் அட்வர்ஸ் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஹியர் வேர்ச்சுவஸ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா தோஸ் ஹூ பர்சஸ் த குட் கேரக்டர்ஸ் அதாவது நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள பர்சன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவங்க அவங்களுடைய டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் நிறைய நல்ல விஷயங்களை டெவலப் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ வேர்ச்சுவஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் டாட் பை தேர் ஆட்வர்ஸ் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆட்வர்ஸ்னால் துன்பம்னு நம்ம பார்த்தோம் கொஷின் நம்பர் டுவெல் அண்ட் லீவர்ஸ் டேஷ் டு பி குட் Your answer is leisure and leave us leisure to be good. That is why you have time to give us time. Question number 13. Thomas Gray invites adversity to teach him dash and dash. He invites adversity to teach him love and forgiveness. Question number 14. Adversity has the power to dash human hearts. So, it has the power to control. Yeah? So, that means subdue. Adversity has the power to subdue human hearts. Him to adversity is written in dash. It was written in 1742. Next poem, we are going to see William Cole in order. Odd to evening. If you want to see odd, what do you want to see? Appreciating something. நமக்கு இந்த போயமில் வந்து த போயட் அப்ரிஷியேட்ஸ் த ஈவினிங் அதனால தான் இதோட டைட்டில் வந்து ஓ டு ஈவினிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் போயம்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் காலின்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் இன் இயர் சிங்கிள் ஸ்டான்சா ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ லைன்ஸ் வித் அன்ரைமிங் பேட்டர்ன் அதாவது ரைமிங்காக வராது அவருக்கு எப்படி தோணுனதோ அந்த மாதிரி போயம் லைன்ஸை வந்து அவர் எழுதிட்டார் But it consists of a single stanza. That is, line 52 lines are written in the line. So, this is the poem of the speciality. This beautiful poem is addressed to the evening regarded as the goddess. So, on the evening, he assumes a goddess in his mind. So, he calls the evening as the nymph or maid. The nymph is the nymph. The nymph is the nymph or maid. நிம்பு தான் நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து இந்த ஈவினிங்கை ஒரு காடஸாக அசியம் பண்ணிட்டு எழுதுகிறாரு ஸோ அதனால் இந்த ஈவினிங் ஆல்சோ அகெயின் பர்சானிஃபைடு இல்லையா ஈவினிங்கை ஒரு காடஸாக பார்க்குறாரு அந்த காடஸ்க்கு ஒரு த்ரீ குவாலிட்டிஸ் கொடுக்குறாரு அதாவது ஷீ இஸ் சேஸ்ட் ஷீ இஸ் ரிசர்வ்டு அண்ட் ஷீ இஸ் மீக் அப்படின்ட்டு மூணு கிரேட் குவாலிட்டிஸும் கொடுக்குறாரு So that means it is just opposite to the bright sun. In the evening, the sun is bright and the sun is set. But the qualities of this quality are just opposite to the brightness of the sun. Okay. Now, in the poem, he has three main parts. That is the first part. It is the opening salutation to the evening. So, in the evening, he is welcome. In the second part, the poet requests for the guidance in receiving peace. So, on the evening, he will request to guide you. So, that I will be in peace. He will say that I will be in peace. He will say that I will be in peace. And third part, vandhi, it is about his personal point of view to return to the general aspect. So, he will say that the general aspect is what he will say. And that is what he will say to him. Okay. So, he will say that he will say. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த சல்யூட்டேஷன் ஆர் வெல்கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து யாரை வந் பாயிட் வந்து வெல்கம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த நிம்ஸ் 
from the fragrance of flowers so evening la natural ave and the flowers la nindu namakku nalla oru smell varum illaya so adha da avaru nim kuda compare pandraaru so that there would be a peaceful environment so in the pookaloda vaasathile goddess vandu invite pandraaru so adha nama smell pannum bodhu i will be in peace abindra maadhiri inga solraaru adutha the only sound the speaker hears is the cry of bat and beetle ஸோ ஈவினிங் டைமில் அவருக்கு என்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேட் அதாவது வவ்வாலுடைய சவுண்டும் பீட்டில் அந்த பூச்சிகளுடைய சவுண்டும் கேட்குது அதாவது வண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஹி வாஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை ரெயின் அண்ட் விண்டு ஸோ அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் ஈவினிங் டைமில் நமக்கு ரெயின் காற்று இதெல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ ஹி வாஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை தட் அதுக்கப்புறம் அவர் இதில் என்ன ஃப்ரேஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஈவினிங்க்கு ஹி சேஸ் சேஸ்ட் ஈவினிங் அதாவது ரொம்ப கண்ணியமான ஈவினிங் அதுக்கப்புறம் ஃபேன்சி ஏன் அப்படின்னா அதுதான் இந்த மலர்கள்லேருந்து வர்ற வாசனை அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கையோட அப்பியரன்ஸ் இதெல்லாம் அவருக்கு ஃபேன்சியாக தெரியுது தென் ஹீ கால்ஸ் த ஈவினிங் ஆஸ் ரோஸ் லிப்டு அதாவது அந்த கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதை வச்சு ரோஸ் லிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ஆல்சோ த நிம் இஸ் ரிசர்வ்டு and also he beautifully refers to the sunlight and sunset how it appears he admires the day converts into or transfers to night adhe pole and the light adavadhu sunlight apdi bright a irundhu apdiye it changes to the darkness idella avar admire panni eludhi irukkar here the negative side of the darkness hides all the faces of day time அன்னைக்கு நாள் முழுசு என்னெல்லாம் நடந்ததோ அது எல்லாமே அங்கே மறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிகாஸ் த நெக்ஸ்ட் டே இஸ் கோயிங் டு டான் அகெயின் இல்லையா ஸோ ஈவினிங் இஸ் த சீட் ஆஃப் ஹோப் அண்ட் லைஃப் அது அன்னைக்கு நாளோட முடிஞ்சு போகிறதில்ல அடுத்த நாளுக்கான ஒரு நம்பிக்கையும் நமக்கு வாழ்கிறதுக்கான ஒரு உத்வேகத்தையும் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு ஸோ ஈவினிங் இஸ் த சீட் ஆஃப் ஹோப் அண்ட் லைஃப் டு த நெக்ஸ்ட் டே இதோட எம்சிக்யூஸ் பார்த்துருவோமா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஓ டு ஈவினிங் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டான்சா ஆஃப் டேஷ் லைன்ஸ் எஸ் யுவர் ரைட் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ இட் இஸ் கன் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ லைன்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ லாங் டேஷ் அண்ட் டூ ஷார்ட் டேஷ் அதாவது டூ லாங் அன்ரைம்டு கப்லெட்ஸ் and two short unrhymed couplets question number 3 ode to evening is a dash poem it is a classical poem question number 4 the poem ode to evening is addressed to the dash representing dash it is addressed to the goddess and representing the evening so that means the evening is represented by the goddess question number 5 the nymph is personified the dash here i give three choices so all three are correct the dusk evening or dark idu edu venalum nymph kuda comparison ah varalam question number 6 the evening is said as dash dash and dash த ஈவினிங் அதாவது அந்த காடஸ்க்கு உள்ள ஒரு த்ரீ குவாலிட்டிஸ் கொடுத்தார் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஆன்சர் சேஸ்ட் ரிசர்வ்ட் அண்ட் மீக் கொஷின் நம்பர் செவன் த பாயட் ஹியர்ஸ் ஆர் லிசன்ஸ் ஒன்லி த சவுண்ட் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அவர் எந்த சவுண்டு கேட்குறாரு பேட் அண்ட் பீட்டில் கொஷின் நம்பர் எயிட் த பாயட் வாஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை டேஷ் அண்ட் டேஷ் Yes, it is rain and wind. Question number 9. O to evening is a poem addressed to the evening. Question number 10. The poem O to evening is written in dash parts. How many parts were given? Three parts. So, three is your answer. Question number 11. The poet requests the evening to teach him dash to teach him to sing question number 12 william collins aspires to the ruined building in some 
dash in some lonely valley question number 13 ode to evening is a dash poem it is a transitional poem question number 14 the style of ode to evening is dash your answer is neoclassical question number 15 the tone of O2 evening is dash. The tone is melancholy tone. Question number 16. The dash is depicted as the pilgrim in O2 evening. So like pilgrim, vandadu, avdinu, yada soldraruna, bat, the bubble. Question number 17. Circlet is the crown which shines dash. It is silvery, circlet. That is the sunset. The sky is a silver color. It is a circle. That is the circlet. The circlet is a crown which shines silvery. Question number 18. Otress is someone bound by a vow. Otress is the nuns because they are meek, humble, and chaste. Adhanala, avangala yenga compare pantraru. So, otras is someone bound by a wow. So, your answer is otras. Na yenga dash kudu kami solita. Question number 19. Dash is addressed as the otras. So, yedha vandhu otras madhari adhada andhu nuns madhari irukku abdiin solun raga na the eve, adhada the evening. Question number 20. The ringing of the bell indicates the dash that's also the eve eve means here evening evening kudutha evening choose panikonga illa eve nirundalo that is the same meaning question number 21 shakespeare's dash is pointed in this poem for the ringing of the bell shakespeare oda hamlet la the ringing of the bell vandu avaru eludirpaaru so adha inga compare pandraaru so here your answer is hamlet question number 22 the four seasons are meant in Collins dash. The four seasons, that is the spring season, summer season, autumn and winter. In the four seasons, you know, ode to evening, William Collins so late par. So your answer is ode to evening. Question number 23. Shrinking train is compared to the dash in ode to evening. Shrinking train. It is compared to the winter start. Winter season start agarad order in the shrinking train on the compare panel par. Question number 24. Evening is referred to as dash a biblical character. So, that is in the biblical character of the Bible lover character. That is the chaste Eve. That is the Eve. That is the Eve. Our Padachapa, on Ebdir Nanga, Romba, Tuimea Rananga, Lea, Chaste Rananga, so Adanala, Adu Vanding, even the Kudukranga, evening you, even the Kudukranga, so you have to observe very carefully. Nampato, question number nineteen and twenty lay Eve Abdin Pato. Question number twenty five Evening is the seed of dash and dash. It is hope and life. Yes, friends, in the video, Ungluke. Kandipa useful are under go, exam knalla prepare pandanga. Careful, in the Gavandi the absorb pandi, padinga, Ungluki the Rombawe, helpful are We'll see you in the next video. Until then, bye.